வணக்கம் நண்பர்களே நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ தொகுப்புல பார்க்க போறது எதை பத்தினாக்கா குங்குமத்தை எந்த விரலால நாம அணிஞ்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம விபூதியும் எந்த விரலால நாம விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது சில பேர் நிறைய பேர் கேக்குறீங்க துளசி பத்தின மகிமையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த வீடியோவை நாங்க உங்களுக்கு போடுறோம் இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மேலும் எங்களுடைய அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க கடவுளை வணங்குறவங்க வழிபாட்டு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும் கோயிலுக்கு போனோம் சாமி கும்பிட்டோம் தலவிருட்சத்தை சுற்றணும் அப்படின்னு வந்து விடக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த கோயில இருக்கக்கூடிய மரத்தை ஏன் சுற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது போல சில விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மிகவும் அவசியம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில்ல அங்க பிரதேசனம் செய்வாங்க அப்படி அங்க பிரதேசனம் செய்யறவங்க காலை வேலையில செய்வதுதான் நல்லது வலம்புரி சங்குல மகாலட்சுமி இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க அதனாலேயே தெய்வங்களுக்கு வலம்புரி சங்குனால தான் அபிஷேகம் செய்யறாங்க சங்கட சதுர்த்தி பிள்ளையாருக்கு உகந்த நாள் அன்னைக்கு மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்களோ பிள்ளையார வணங்கினாக்கா உங்களுடைய வேண்டுதல் நிச்சயமா நிறைவேறும் துளசிய பாத்தீங்கன்னாக்கா துளசி வந்துட்டு விஷ்ணுக்கு பிடித்தமானது என்பதனால வீட்டுல துளசி செடியை வச்சு வழிபடுறது மிகவும் அவசியம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு பூ உண்டு உதாரணத்துக்கு சிவனுக்கு வில்வம் பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல்லு அந்தந்த தெய்வத்துக்கு அந்தந்த பூக்கள் வைத்து வணங்கினாலே உங்களுடைய கூடுதல் பலன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வீட்டுல பூஜை அறையில விக்கிரங்களை வச்சு வழிபடுறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தினமும் விக்கிரத்துக்கு நெய்வேதியம் வைக்கணும் பொதுவா குங்குமத்தை வலது கை மோதல விரலால நெட்டிலிட்டு கொள்வதே மிகவும் சிறப்பு அதுக்கப்புறம் கோயில இருக்கக்கூடிய மரம் அதாவது அரி அரண் பிரம்மா ஆகிய தெய்வங்கள் கூடியிருக்கிற அரச மரத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் வளம் வரணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆண்களும் சுற்றி வரலாம் வீட்டுல தினமும் விளக்கேற்றி வழிபடுறவங்க விளக்கு தானாகவே அணைய விடாம பாத்துக்கணும் விளக்க ஒரு பூவை கொண்டுதான் அமைதி பெற செய்வது நல்லது கோயில சுற்றி வரும்போது ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒரு முறை இருக்கு பிள்ளையார ஒரு முறை சுற்றி வந்தா போதும் அம்மனை தரிசிக்கும் போது நான்கு முறை சுற்றி வரணும் அரச மரத்தை ஏழு முறை சுற்ற வேணும் அது போல நவகிரகங்களை ஒன்பது முறை சுற்றணும் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா துன்பமும் நீங்க வேண்டும்னாக்கா பெண்கள் துர்க்கை அம்மனை வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு உங்க வீட்டுல மரம் வளர்க்கறவங்க அவங்க உங்க வீட்டுல முற்புறத்தில் துஷ்ட தேவதைகளை விரட்ட வேப்ப மரத்தை வளர்ப்பது சிறப்பு வீட்டுக்கு பின்புறத்தில் முருங்கை மரத்தை வளர்ப்பதுதான் நல்லது பெண்கள் தலையில் துணியை கட்டி கொண்டு பிரகாரத்தை சுற்றி வரக்கூடாது தலை குளித்த பின்பு நுனியை முடியாமல் விரித்து போட்டுக் கொண்டு சுற்றுதல் தவறு கோயில் பிரகாரத்தை குறைந்தது மூன்று முறையாவது வளம் வருவது நல்லது கோயிலை விட்டு வெளியே போகும்போது சில நிமிடங்கள் உட்கார்ந்த பிறகுதான் செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது கோபுர தரிசனம் செய்வது மிகவும் சிறப்பு பூஜை அறையில உள்ள பாத்திரங்களையும் விக்கிரகங்களையும் சுத்தமாகவும் பளிச்சிரும்படியும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கால பைரவர் சிவபெருமானின் பிரதி என்பர் சிவன் கோயில்ல வடகிழக்கு மூலையில எழுந்தளிப்பார் கால பைரவர் அவர் காலத்தை உருவமாக கொண்ட கால புருஷன் என்பதனால பன்னெண்டு ராசிகளையும் அவருடைய உருவ பகுதிகள் என்று பிரகத் ஜாதகம் என்ற நூல் கூறுகிறது பன்னெண்டு ராசிகளும் ஒருங்கே பெற்ற கால பைரவரை வணங்க நவகிரக தொல்லைகள் நீங்கும் கோவில்ல விபூதிய பிரசாதமா நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி நம்ம அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு எப்படி விபூதியை இட்டுக்கணும்னு இந்த பதிவுல நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் விபூதிய எப்படி பூச வேண்டும் எப்படி பூசக்கூடாது என்பது பற்றி நம் முன்னோர்கள் கருத்து சொல்லியிருக்காங்க கட்டை விரலால விபூதியை தொட்டு அணிந்தால் தீராத வியாதி வரும் ஆட்காட்டி விரல்ல விபூதிய தொட்டு அணிந்தால் பொருள் நாசம் ஏற்படும் நடு விரல்ல விபூதிய தொட்டு அணிந்தால் நிம்மதியின்மையாக இருக்கும் மோதிர விரல்ல விபூதிய தொட்டு அணிந்தால் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு சுண்டு விரலால் விபூதிய தொட்டு அணிந்தால் கிரக தோஷம் ஏற்படும் மோதிர விரலும் கட்டை விரலும் சேர்த்து விபூதியை எடுத்து மோதிர விரலால் விபூதியை இட்டுக்கொண்டால் உலகமே உங்கள் வசப்படும் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தாக்கா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் ஆவிகளுடன் பேசும் கலையை ஒரு மணி நேரத்தில் கற்க என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று பார்க்கவும் மேலும் எங்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள செவன் என்ற நம்பருக்கு அழைக்கவும் நன்றி